अच्छा बच्चे स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू मैनजेरियल फाइनेंस गेटमेंट थर्टीन एडिशन एज यू कैन सी ऑन आर फर्स्ट पेज वी हैव जनरल डिस्कशन द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द चैप्टर इज डेट देर विल बी नो नोमेरिकल डिस्कशन फ्रॉम दिस चैप्टर एज लॉन्ग एज यूर पेपर आर कंसर्न और एज लॉन्ग एज यूर स्टडी इज कंसर्न बिकॉज द होल चैप्टर इज अटिकल वन and we just have to get an over through an overlook of the financial services financial topics fine so uh, this topic is is a theoretical one and same activity will be applied to chapter number 2 that we will discuss in the next video as you can see the very first topic is finance finance means you have to manage the money fine the science the arts of managing a money finance means uh, where are two sources of finance we all have the idea The first one is your debt. Second one is your equity. Fine. यानी आपकी जेब में या तो कर्ज के पैसे हैं या आपकी अपनी मलकी आता है. ठीक है. These are the main two sources of finance for you. Fine. Now the second topic, which will not be the part of your paper, but can be an important one for a discussion purpose, career opportunities in finance. So हमारे पास different career opportunities होती हैं. मतलब अगर हम finance की field choice करें तो हमारे लिए क्या-क्या हम activity कर सकते हैं. पहले financial services provide करेंगे. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों के लिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनमें हमारे पास फिर वही बॉन्ड्स डिबेंचर्स शेयर्स कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक जो कि हम चैप्टर नंबर थ्री एंड फोर में डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें चैप्टर uh, जो हमारा सॉरी मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसमें हम डिस्कस करते हैं तो हम इसके हवाले से लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आता है मैंजेरियल सर फाइनेंस मैंजेरियल फाइनेंस ऑल अबाउट टू मैनेज द फाइनेंस ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पार्टी जिसमें हम एग्जाम्पल जो लेंगे ब्रोकर की लेंगे कि ब्रोकर हमारी जगह पे मैनेज कर रहा है वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा वो हमें मैनेज करके दे रहा है हमारी फाइनेंस को ठीक है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है That is your financial manager. Financial manager की different jobs होती है ट्रेयर होता है चीफ अकाउंटेंट होता है ये तमाम वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मैनेज करके दे रहे होते हैं ठीक हो गया उसके बाद है डिफरेंट ट्रीट वी हैव ट्रीट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फर्स्ट इज सोल प्रोपराइटरशिप सेकंड वन इज योर पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज योर कॉर्पोरेशन या सोल प्रोपराइटरशिप पे यू हैव द आईडिया फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर और फ्रॉम द टॉपिक और द सब्जेक्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पहला सोल प्रोपराइटर में क्या होता है देयर विल बी ओनली वन ओनर अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि इसकी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं इसे हर काम मैनेज करना होता है बिजली का बिल इसी ने भरना होता है रेंट इसी ने भरना होता है इसे सैलरी इसी ने देनी होती है यानी हर चीज का जिम्मेदार है एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट और एज लॉन्ग एज द लॉसेज आर कंसर्न हर चीज को मैनेज यही बंदा कर रहा होगा जब तक उसके बाद जो आपका दूसरी डिस्कशन है पार्टनरशिप के मोर देन वन पर्सन हु इज ओनिंग द बिजनेस और हु इज रनिंग द बिजनेस विल बी नेम्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस और इसके अंदर एग्जाम्पल जो है कहते हैं कि दो लोग से हो एटलीस्ट और मैक्सिमम ट्वेंटी पीपल है वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लॉज है तो हम उसी हिसाब से जो हम ज्यादातर डिस्कशन करते हैं कि ट्वेंटी पार्टनर मैक्सिमम होते हैं ठीक है तो हमारे पास पार्टनरशिप का आता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है वो डेट वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस पे दोनों पार्टनर में मुआदा तय हुआ दैट एग्रीमेंट विल क्रिएट द पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू पर्सन ठीक हो गया उसके बाद थर्ड वन इज यशन कॉर्पोरेशन क्या है कि हमारी सारी डिस्कशन जो पहले भी हो सकती है कि कॉर्पोरेशन में कोई मालिक नहीं है लेकिन सारे ही मालिक है यानी जो शेयर होल्डर्स है दे आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस उन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया मैं क्या हूँ मैं मैं ऑनर हूँ पेप्सी कोला का क्यों क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने हंड्रेड शेयर परचेज कर रखे हैं तो ऑल द पर्सन आर द ऑनर हुचेज द शेयर ऑफ द कंपनी ठीक है उसके बाद जो है कि सर फिर प्रेसिडेंट कंपनी का ऑनर है नहीं वाइस प्रेसिडेंट सर ऑनर है नहीं सीईओ कंपनी का ऑनर है नहीं चेयरमैन कंपनी का ऑनर है नहीं ये तमाम के तमाम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने लिए जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो कंपनी को अच्छे हालात में चला सके और उससे अपनी अर्निंग अपनी सैलरी क्रिएट कर सके फिर लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास मैंने सौ शेयर परचेज किए दस के और उसके बाद मुझे कंपनी को नुकसान हुआ मेरी लाइबिलिटी या मैं उस ऑनरशिप के अंदर दस हजार या एक लाख रुपए तक का नुकसान मेरे से में आएगा जितने पर, पैसों का मैं शेयर परचेज करूंगा डेट इज माय इंटायर लाइबिलिटी टू पे टू द कंपनी अगर मैं कंपनी के डेट होल्डर्स क्योंकि देर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डेट एंड इक्विटी अगर मैं डेट होल्डर्स की बात करूँ तो डेट होल्डर्स के लिए मेरी लाइबिलिटी क्या है कि उनको पैसे उस हद तक मैं दूंगा जितने हद तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया यानी अगर मैंने सौ रुपए का किसी को उधार देना है और कंपनी में मैंने फिफ्टी रुपीज इन्वेस्ट किया था तो मेरी लाइबिलिटी फिफ्टी की है बकाया जो फिफ्टी लाइबिलिटी है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने पे करनी है ठीक है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शे
अच्छा कॉमन स्टॉक क्या होते हैं कि दे आर द रियल ओनर्स हमारी दो टाइप्स है शेयर्स की पहली वन क्या है कॉमन शेयर होल्डर दूसरा है प्रेफर शेयर होल्डर्स कॉमन शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि इन्हें डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है एंड देयर विल बी सेकंड प्रेफरेंस फॉर देम इन द प्रॉफिट और फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिलेगी प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को ठीक है फिर डिविडेंड क्या होता है जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स अपने शेयर के ऊपर अर्न करते हैं वो उनका डिविडेंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं कि शेयर होल्डर्स will be considered as an ultimate power for within an organization wo tamam asli malik wo hote hain wo board of directors ko chunte hain within an organization jisme pehla jo sabse head hota hai president jise hum ceo ke naam se jante hain fir vice president hr fir vice president marketing fir vice president finance fir vice president uh, uh, manufacturing with fir vice president information system ye pura hierarchy hai uske andar fir different log kaam karte hain as we are uh, as we are studying managerial accounting uh, sorry financial मैनेजमेंट तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के वाइस प्रेसिडेंट के अंदर दो लोग काम कर रहे होते हैं पहला ट्रेयर होता है दूसरा कंट्रोलर होता है ठीक है उसके बाद जो हमारा इसके ऊपर बाकी लोगों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है गोल ऑफ द फर्म कंपनी काम क्या कर रही होती है कि शेयर होल्डर ने सौ रुपए लगाया किसी तरह इस तरह मैनेज करें कि उन तमाम सौ रुपए को आप दो सौ रुपए में बना दे फिर दो सौ लगाया तो चार सौ बना दें यानी मेन पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ ठीक हो गया उसके बाद हमारा अर्निंग पर शेयर वाली डिस्कशन हमारी चैप्टर टू में वैसे भी आप लोगों को समझ आ गई है कि अर्न क्या है कि जितना अर्न करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे डेट इज योर अर्निंग पर शेयर ठीक हो गया इसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आपकी हमेशा अर्निंग या प्रॉफिट या आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है टाइमिंग किस टाइम में आपने इन्वेस्ट किया है कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट किया डेट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर कैश फ्लो इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब हमने कैश बजट की डिस्कशन अगर हम करें तो इन ऑफ कैश आउट ऑफ कैश तो कैश बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट यू मस्ट हैव टू कंसीडर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कितना फ्लो या कितना इनफ्लो है ऑर्गेनाइजेशन का कितना आउटफ्लो है ठीक है रिस्क क्या है देयर विल बी अ चांस दैट एक्चुअल आउटकम विल बी डिफरेंट अब हमने इन्वेस्टमेंट क्यों की कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए यानी हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया कि प्रॉफिट अर्न कर सके और हमें हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए यानी हमें नुकसान का डर जो है ना ये रिस्क है दैट द एक्चुअल आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड आउटकम रिस्क वर्स क्या होता है वो सिचुएशन जिसमें आप ज्यादा रिस्क लेते हैं इस शर्त के कि आपको रिटर्न भी ज्यादा मिले दोबारा सुने अगर मुझे कहता है कि कोई बंदा कहता है सौ रुपए दो तो मैं तुम्हें दो सौ दूंगा फिर ठीक है हम कहते हैं चलो ठीक है कहेगा अगर मैं तुम्हें दो तुम दो सौ दोगे मैं तुम्हें चार सौ दूंगा यानी तुमने आपने अपने रिटर्न बढ़ाने की लालच में अपने ये जो है ना इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले रहे हैं जब आपको कहें आप सौ रुपए दें आपको दो सौ मिलेंगे और आप दो सौ दें तो आपको भी दो सौ मिलेंगे यानी आपका रिटर्न नहीं बढ़ा तो इसमें क्या है कि आपका यानी इस सिचुएशन को रिस्क एवर्स नहीं कहेंगे क्योंकि आपका जो रिटर्न है वो उतना ही है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है लेकिन जैसे ही आप अपना रिटर्न बढ़ा रिस्क बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है इस सिचुएशन को रिस्क एवर्स कहते हैं शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं तमाम पार्टी दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दंपनी इस कार्ड स्टेक होल्डर अभी तो मैं एक एग्जाम्पल जो मैं बता के आपकी सारी डिस्कशन खत्म करता हूँ कि एक गली में चल सड़क पे चलने वाला बंदा भी और पाकिस्तान मुल्तान का हर शहरी is a stakeholder of parker of fertilizer because parker of fertilizer ke dhuaye se usse effect hota hai to wo directly effect nahi ho raha indirectly effect ho raha hai to directly indirectly jo company se relate kar sakta hai banda chahe wo supplier ho employee ho president ho कंपेटिटर हो डिस्ट्रीब्यूटर हो एम्प्लॉय हो हर बंदा जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है डेट विल बी द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं कि आपको जब भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ अकॉर्डिंग टू द डेकोरम अकॉर्डिंग द पॉलिसी अकॉर्डिंग द टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ये बिजनेस एथिक्स है जिसे आपने फॉलो करना है ठीक हो गया उसके बाद आपकी मैनेजरियल फंक्शन आते हैं ट्रेयर क्या है एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है आपके कैश को मैनेज कर रहा है कि कहाँ से कैश इनफ्लो आ रहा है कैश कैश कहा आउटफ्लो जा रहा है कंट्रोलर में हमारे पास ज्यादा अच्छी एग्जांपल चीफ अकाउंटेंट की होती है जो कि आपके तमाम खाता जात की हम जो अकाउंटिंग एक्टिविटी कहते हैं कि वी हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ योर एक्टिविटी व्हाट वाज द इनफ्लो एंड व्हाट वाज द आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर क्या होता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है जो बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री हो रही है उन तमाम एक्टिविटीज को वो फॉरन एक्सचेंज है मतलब आपका बैरूनी बैरून ममालिक से पैसा आ रहा है या जा रहा है इन एक्टिविटीज को फॉरन एक्सचेंज होता है और इसका मैनेजर जो होता है उसको फॉरन एक्सचेंज मैनेजर कहते हैं मार्जिन कॉस्ट बेनिफिट प्रॉफिट अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप
तो हम देखेंगे क्या हमें सौ रुपए का फायदा हो भी रहा है कि नहीं तो फिर हम उस एक्टिविटी में जाएंगे यानी आप हंड्रेड रुपीज का पेन परचेज करते हैं आप उससे हंड्रेड का बेनिफिट दिमाग में लाजमी रखते हैं कि मुझे इससे हंड्रेड का बेनिफिट होगा वेन एवर यू विल फील के इससे मुझे बेनिफिट टेन का होने और मैं इस पर इन्वेस्टमेंट हंड्रेड का हो रहा है एट दैट टाइम यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी डेट इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मार्जिनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ठीक हो गया फिर कैश फ्लो पे बेसिस एम्फोसिस ऑन कैश फ्लो का मतलब क्या है कि हमें हर लिहाज से कैश पे डिपेंड रखना चाहिए कि इनफ्लो क्या आ रहा है आउट फ्लो क्या आ जा रहा है अक्रूवल बेसिस क्या होते हैं दो तरीके कार होते हैं अब मेरी बात समझ लिया अक्रूवल बेसिस क्या होता है अक्रूवल ये होता है कि एक खर्चा हो गया बट यू हैव नॉट पेड डेट अमाउंट जिसमें हमारी एक अच्छी एग्जाम्पल बिजली का बिल है कि एक खर्चा हो जाता है बिजली के यूनिट हमने यूज कर लिया बट स्टिल वी हैव नॉट पेड द अमाउंट फिर है कैश बेसिस हम प्रॉफिट को या नुकसान को कैश बेसिस के ऊपर किताब लेते हैं जब हम पैसा मिल जाए तो वो प्रॉफिट है जब पैसा ना मिले तो वो नुकसान है या ये एक्सपेंस है ठीक है आप दोबारा मेरी बात समझे कैश बेसिस ये है कि आपको कोई आके कहता है कि यार मेरा काम कर दो ये सौ रुपए ले लो तो आप उसे प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं ये आपका कैश बेसिस है दूसरी बात यह है कि कैश अक्रूवल बेसिस ये है कि एक बंदा आपको आ कहता है ये सौ रुपए ले लो मेरा मेरे लिए आपने काम करना है टिल डेट टाइम यू हैव नॉट सर्व डेट पर्सन जब तक आपने उस बंदे का काम नहीं किया वो सौ रुपए आपकी लाइबिलिटी है डेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट इसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस के जब तक कोई चीज अक्कर ना हो जाए उसके कैश को आप इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रॉफिट और लॉस कंडीशन में नहीं लेके आते ठीक हो गया इसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है गवर्नेंस एंड एजेंसी अब इसमें मैंने आपको एक बात समझाया मेरी बात सुन लेना जिस बच्चे को समझ नहीं आए वो मेरी ये वीडियो या ये रिकॉर्डिंग को पीछे करके दोबारा मेरी बात समझे फिर तीसरी बार ना आए चौथी बार समझे चौथी ना पांचवी पांचवी मरबा में आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर की आपको मेरी बात समझ आ जाएगी एजेंसी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में होती है गवर्नेंस एंड एजेंसी ठीक है एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक शेयर होल्डर ने पैसा दिया और मैनेजर ने उसे मैनेज किया अब उस पैसे ये जो आपका शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं इसे कहते हैं प्रिंसिपल शेयर होल्डर जो पैसा दे रहे हैं उस बंदे उस जो पैसा जो बंदा पैसा दे रहा है उस बंदे को प्रिंसिपल कहते हैं और मैनेजर जो उसके बिहाफ पे एक्टिविटी कर रहे हैं उसे एजेंट कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं वो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैनेजर को पता है कि पैसा तो मेरे पास आ गया क्यों ना मैं पॉलिसी बना के सैलरी बढ़ा लू अपनी क्यों ना मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं जहां पे मुझे कोई फायदा हो क्यों ना मैं ए ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं क्योंकि ए प्रोजेक्ट मेरा है पैसा तो मुझे मिल गया मैं ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं क्योंकि जब मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगी तो मेरा जाती फायदा आएगा इसे कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम यानी हमने एजेंट को रखा था हमारे फायदे के लिए लेकिन एजेंट अपने फायदे के लिए काम करने लग जाए इस चीज को एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान तभी होता है जब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोग बैठ जाएं जो कि अपने फायदे को ज्यादा देख रहे हो जबकि शेयर होल्डर्स के बेनिफिट को कम देख रहे हो इस एजेंसी प्रॉब्लम को खत्म करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मेजर एक्टिविटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे बंदे लाजमी रखें जो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को देखें इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाजमी होता है वो कंपनी का पार्ट नहीं होता लेकिन उस बंदे का काम क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है यानी शेयर होल्डर है उनके पैसे को एजेंट सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करे उसने ये चीज को ओवरव्यू करना होता है तो ये एजेंसी प्रॉब्लम है ठीक है इंडिविजुअल वर्सिज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन मैंने फिर भी पेप्सी के शेयर परचेज कर रखे हैं तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है कि एच बी एल इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग के उस इंस्टीट्यूशन ने उस ऑर्गेनाइजेशन ने एच बी एल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान सुपर लीग में वो एच बी एल को एक इंडिविजुअल नहीं है वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है एक पूरा इंस्टीट्यूशन है ठीक है उसके बाद है सरबंस ऑक्सले एक्ट टू थाउजेंड टू ये ये लॉ था सरबंस ऑक्सले एक्ट टू थाउजेंड टू एक लॉ पास हुआ यूएस गवर्नमेंट के अंदर जिसमें उन्होंने एक बात तय कर ली कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू शेयर द रिकॉर्ड शेयर द एक्चुअल स्टेटमेंट विद द शेयर होल्डर जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा जो है ना एनुअल uh, रिपोर्ट होती है क्या है कि तमाम स्टेटमेंट को तमाम एक्टिविटीज को शेयर करना चाहिए देर शुड बी सर्टन ट्रांसपेरेंसी यानी आप जो प्रिंसिपल है उसे पूरी साल ये ना पता हो एजेंट क्या काम कर रह
रूल बना दिया गया सरबन ऑक्सले एक्ट में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पे मैंने आपसे वैसे ही बात कर लिया कि ये रिलेशनशिप होता है इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए काम करे अच्छा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसे हम कोई ना कोई तो सैलरी देंगे कोई ना कोई तो उसकी रेमोनरेशन होगी वो जो अमाउंट होगी वो एजेंसी कॉस्ट होगी आप अपनी स्क्रीन पे एजेंसी कॉस्ट देख सकते हैं इंसेंटिव प्लान क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी उसके एम्प्लॉय को कोई ना कोई इंसेंटिव देगा ताकि वो और बेहतर काम करे अपने शेयर होल्डर्स के लिए ठीक हो गया स्टॉक ऑप्शन का क्या है कि जब भी आपका स्टॉक होल्ड आपका जो एजेंट है वो इतना अच्छा काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर आप उसे ये भी करते हैं कि क्यों ना इसे भी शेयर होल्डर बना दिया जाए क्योंकि ये जब भी बेहतर काम करेगा तो आपके शेयर होल्डर्स का फायदा होगा ठीक हो गया परफॉर्मेंस प्लान क्या होता है कि आप जो क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल सेट करते हैं जिसमें हमारी अच्छी एग्जांपल क्या आती है कि बैंक्स में आपको कहते हैं कि जी आपने 10 अकाउंट खुलवाने आपने 20 अकाउंट खुलवाने वो इन्वेस्टमेंट वो परफॉर्मेंस प्लान है परफॉर्मेंस शेयर्स क्या होते हैं कि आप अगर 100 का बेनिफिट देंगे तो आपको 10 शेयर्स दे दिए जाएंगे इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैश बोनसेस आपको नाम से पता चला कि कैश की फॉर्म में बोनस देते हैं दैट इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पे अपनी सारी डिस्कशन करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़